Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến hết thế kỷ 20, thế giới đã xảy ra 248 cuộc xung đột vũ trang tại 153 khu vực trên thế giới, trong đó có 201 cuộc do Mỹ khởi xướng và trực tiếp tham gia, chiếm khoảng 81%. Tại sao Mỹ lại đánh nhau nhiều như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, chiến tranh là cách để Mỹ hút hết vốn của thế giới, tất cả các dòng tiền đổ về làm giàu cho nước Mỹ. Bởi theo nguyên tắc, khi chiến tranh xảy ra ở một khu vực, thì tiền vốn phải tìm được nơi trú ẩn an toàn tránh rủi ro, mà nơi an toàn nhất không đâu khác là Hoa Kỳ. Đó là lý do chiến tranh làm cho tiền bạc, công nghệ, nhân lực tinh hoa cứ thế ùn ùn đổ hết về Mỹ. Tiền vốn sợ nhất điều gì? Vốn sợ nhất chiến tranh. Vậy nếu sau chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới cứ hòa bình, thì nước Mỹ làm sao có nhiều vốn? Làm sao trở nên hung cường như vậy được? Đó là lý do 81% cuộc chiến đều do Mỹ khởi xướng và trực tiếp tham gia. Có hai trường hợp chính để Hoa Kỳ phát động xung đột. Một là nền kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng. Hai là Mỹ bước vào chu kỳ tăng lãi suất. Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Mỹ đang khủng hoảng do dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Mỹ cũng đang bước vào thời kỳ tăng lãi suất. Có nghĩa là năm 2022 là thời điểm tốt nhất để Mỹ phát động chiến tranh bằng cách nào đó. Trên thực tế, Nga đã tấn công Ukraine. Về nguyên tắc, nếu Nga không có sự ảnh hưởng của mình ở Đông Âu, thì một khi các nước SNG chống lại Nga, khu vực này và toàn thế giới sẽ có những hậu quả chính trị hết sức nghiêm trọng. Ngược lại, nếu Nga tạo nên sự ảnh hưởng của mình đến Đông Âu, thì sẽ phải đối diện với các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu. Đây là điều cực kỳ nan giải và nguy hiểm cho Nga. Như vậy, giả sử một quốc gia nào đó trong SNG như Ukraine chẳng hạn, vì lợi ích trước mắt đòi gia nhập châu Âu và NATO, thì chắc chắn Nga sẽ ra tay tiêu diệt. Nếu không, nước Nga sẽ bị suy vong, đồng thời... SNG cũng bị tàn giã. Đó là lý do mà Nga chiếm Crimea. Crimea là vị trí địa chiến lược thích hợp cho cả phòng thủ lẫn tấn công. Quốc gia nào kiểm soát được Crimea sẽ kiểm soát được Biển Đen. Và một khi đã kiểm soát được Biển Đen thì sẽ nắm trong tay Ban Căng, Đông Địa Trung Hải, Tiểu Á và Syria. Nga chưa có vùng đệm chiến lược. Litva, Latvia và Estonia đều là thành viên của NATO. Mỹ và NATO có thể triển khai tên lửa ở vùng Baltic để đe dọa Nga. Chiếm Ukraine thì sao? Câu trả lời là quá khó. Chỉ riêng chiếm đông Ukraine đã khó, thậm chí không nuốt trôi khu vực nói tiếng Nga. Bởi làm như vậy, Nga sẽ phải đối mặt với sự trỗi dậy của phong trào dân tộc chủ nghĩa. Chính Hoa Kỳ mong muốn Nga chiếm Ukraine nhất. Một khi Nga đánh chiếm Ukraine sẽ bị xa lầy vì chiến tranh, đối mặt với gia tăng cấm vận và thậm chí cấm vận quốc tế toàn diện, dẫn tới lạm phát phi mã và đồng rút tụt dốc không phanh. Nga đang mạnh trở thành yếu ớt. Nhưng quan trọng hơn chính là châu Âu bất ổn. Điều này sẽ khiến những đồng vốn đang trú ẩn ở châu Âu không còn an toàn. Nó sẽ lại tháo chạy về Mỹ, làm cho cổ phiếu và bất động sản Hoa Kỳ trở nên lung linh tuyệt vời. Mỹ mong muốn Nga chiếm trọn Ukraine. Chỉ khi đó mới đủ làm cho châu Âu sợ hãi Nga. Một khi nỗi sợ hãi bao trùm thì cả châu Âu sẽ đoàn kết lại bơm vũ khí cho Ukraine đánh Nga. Có nghĩa là phương Tây sẽ chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng. Nga cũng sẽ bị chảy máu, không sao gượng dậy nổi. Trung Quốc sẽ là người điều khiển cuộc chơi. Nga muốn đánh Ukraine và mở rộng ảnh hưởng ra khu vực Đông Bắc Á. Đổi lấy sự hỗ trợ, Nga phải thực hiện một số yêu cầu của Trung Quốc. Ví dụ như an ninh năng lượng, Nga phải làm sâu sắc hơn mối quan hệ trực tiếp với Trung Quốc. Dầu và khí đốt của Nga phải bán cho Trung Quốc với giá rẻ và số lượng lớn. Nga cũng phải nhượng bộ Trung Quốc với thị trường Iran. Nga phải sát cánh cùng Trung Quốc loại bỏ dân Mỹ ra khỏi khu vực Trung Đông, Trung Á và Đông Âu. Nhưng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc vẫn là Biển Đông. Biển Đông và các khu vực lân cận Biển Đông mới là điều Trung Quốc đáng quan tâm. Rất cần Nga ủng hộ. Hãy nhớ rằng, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 với hơn 2,2 tỷ người dùng, chiếm 30% GDP toàn cầu. Trung Quốc phải chiếm được RCEP thì lúc đó mới có thể thực hiện chiến lược một vành đai một con đường mới lao ra khỏi Malacca để đến Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Châu Âu nằm mơ cũng không nghĩ đến Nga đánh Ukraine. Thực tế ý kiến của châu Âu rất ít tác dụng đến Nga, nhưng EU vẫn tin rằng Nga không đánh Ukraine nên dòng vốn sẽ không rời khỏi châu Âu để chạy đến Mỹ. Thật chớ trêu là Nga đã nổ súng. Nếu Mỹ không xúi dục Zelensky tấn công vào miền đông Ukraine, thì Nga sẽ không công nhận hai nhà nước tự xưng Donetsk và Lugansk. Nếu Tập Cận Bình không mời Putin xem Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, đồng ý hỗ trợ Nga, 
thì Putin cũng không dám khởi binh đánh Ukraine. Như vậy, châu Âu đã nhận định sai tình hình. Đã quá muộn, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lần lượt đến Moscow để gặp Putin. Nhưng tất cả những gì họ nhận được là cuộc chiến sẽ được hoãn lại vài ngày. Do Tập Cận Bình đang bận xem thế vận hội. Lịch sử hiệp ước bất tương xâm số Đức đã tái hiện. Sự đã rồi, các quốc gia châu Âu có chủ quyền chỉ còn biết cử ngoại trưởng của mình sang Nga bí mật ký hiệp ước Molotov-Ribbentrop đời mới. Cùng phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu, đồng thời cam kết không chọc ngoài lẫn nhau. Nhưng cũng rất khó, bởi châu Âu đã bị Mỹ khống chế từ lâu. Rất khó để qua đêm với Nga mà không bị Mỹ làm phiền. Pháp và Đức chỉ hy vọng Putin nguội bớt. Một khi vốt cá đã chảy vào Kiev, thì châu Âu không chỉ mất dòng tiền vốn trú ẩn, mà còn phải đối phó với mối đe dọa Nga, đối phó với dòng người tị nạn. Ukraine sẽ rất phức tạp. Kết quả cuộc chiến như thế nào? Hãy nhìn vào thái độ của Pháp và Đức sẽ thấy rõ vấn đề. Ví dụ, Thủ tướng Scholz sau khi gặp Putin đã nói không còn ai nghi ngờ là Putin muốn lập ra một trật tự mới ở châu Âu và không e dè khi dùng bạo lực quân sự để đạt mục tiêu đó. Được hứa sẽ ủng hộ Ukraine một nghìn mũ bảo hiểm. Nhưng sau đó, Thủ tướng Đức đã nói Ukraine chẳng có vũ khí gì trong tay. Chẳng lẽ không ai đưa cho Ukraine cái gì? Chính phủ của ông ta cũng sẽ hứa gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger tới Ukraine. Mới hứa vậy, chứ quốc hội vẫn chưa duyệt. Số vũ khí này, dư luận nói đùa rằng Đức gửi Ukraine số tên lửa do Liên Xô sản xuất từ thời chiến tranh lạnh. Vấn đề đáng quan tâm là sau cuộc gặp putin Scholz thì Đức đã chính thức bổ sung gấp 100 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng năm 2022. Dự kiến con số có thể bổ sung lên tới 500 tỷ. Quốc hội Đức cũng đã thông qua chi tiêu quốc phòng ở mức chưa từng thấy 2% GDP. Như vậy có thể thấy số phận Ukraine đã bị định đoạt. Mỗi quốc gia có toàn tính riêng. Chỉ mình Ukraine trở thành con tốt thí mạng. Tổng thống Zelensky sẽ không có chỗ nào để tị nạn. Câu hỏi lớn nhất lúc này là khủng hoảng Ukraine sẽ kết thúc thế nào trong vài ngày vừa qua. Có thể thấy không chỉ Nga đã bước qua lằn danh bằng cuộc chiến ở Ukraine, phương Tây cũng đã bước qua hàng loạt những lằn danh khó tưởng tượng. Khi Thụy Sĩ từ bỏ nguyên tắc trung lập, Đức thì cấp vũ khí cho nước ngoài, Thụy Điển viện trợ súng, các tổ chức thể thao tẩy chay người Nga, người phương Tây tẩy chay mọi thứ liên quan đến Nga, trừ dầu mỏ và khí đốt. Trong khi luôn nói ngoại giao và đàm phán là con đường để đi đến hòa bình, phương Tây đang đưa quan hệ với Nga đến điểm khó có thể quay đầu, ngoài Macron. Không lãnh đạo phương Tây nào có đối thoại với Nga trong tuần qua và dường như khả năng đối thoại đang ở mức rất thấp, tới mức khó có thể xảy ra. Thế thì khủng hoảng Ukraine sẽ kết thúc thế nào? Khi những người câm nói chuyện với người điếc, như cách mà Larov mô tả cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Anh trước khi xảy ra khủng hoảng. Khủng hoảng tên lửa Cuba chỉ kết thúc khi Kennedy từ bỏ việc đặt tên lửa trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải những thứ được phô trương cho nhân dân thấy lúc đó. Các lãnh đạo phương Tây đã thấy mọi thứ đến lúc bùng nổ, và giờ đây, khó có khả năng để ngồi vào bàn đàm phán với người Nga để nói chuyện phải cuối, ít nhất trong vài năm tới. Quan hệ với Nga sẽ trở thành chương trình nghị sự quan trọng bậc nhất trong các cuộc bầu cử. Trong chính trị đối nội, không chỉ ở Mỹ mà ở mọi quốc gia phương Tây, các lãnh đạo chính trị phương Tây khi ngồi vào xem xét lại bàn đề nghị của Nga về giải pháp an ninh được công bố hồi tháng 12 năm 2021, sẽ ngay lập tức cảm thấy được sức ép từ dư luận trong nước về vấn đề đạo đức, và sẽ ở vào thế khó để có thể đạt được bất cứ điều gì. Nhưng vấn đề là phương Tây không thể và không có khả năng xóa bỏ Nga hay bỏ qua Nga được. Trong mọi phương án an ninh châu Âu thì bỏ qua Nga hay chống lại Nga đều là phi thực tế như lời một nghị sĩ Đức nói mấy năm trước và như nhiều học giả phương Tây khác đã nhiều lần cảnh báo. Các học giả phương Tây giờ đây chỉ cần nói về khả năng đàm phán với Nga thôi, chưa cần tranh luận, có lẽ sẽ phải gánh chịu những cơn cuồng nộ từ đám đông đồng nghiệp chưa nói đến những đám đông khác, trong khi thực tế là nếu không thể đàm phán với Nga, thì thập kỷ 20 của thế kỷ 21 sẽ là một thời kỳ cực kỳ bất ổn của thế giới. Khủng hoảng Ukraine vì vậy có lẽ sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới, cho đến khi Mỹ và phương Tây có khả năng điềm tĩnh trở lại để có thể ngồi vào bàn đàm phán với Nga và tìm kiếm sự yên ổn của thế giới trong một trật tự mới. Điều đáng buồn nhất, thứ có thể dễ đoán nhất lại là tương lai của Ukraine trong những năm tới một tương lai u ám và đổ nát, chưa kể sẽ có thể là một cuộc nội chiến kéo dài trong nhiều thập kỷ.